கண்டிப்பா சொல்றேன் இது வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ணல இஷ்டப்பட்டு பண்றதுனால எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு எனக்கு ராஜேஷ் <laughs> He believes that he is doing what he loves fishing seafood and serving people. எனக்கு சார்ந்ததுங்க எனக்கு தெரியாத விஷயத்தை நான் போய் படிச்சி நான் வந்து கத்துக்கிட்டு மத்தவங்களுக்கு அறிவுரை புத்தி சொல்றதோட எனக்கு இந்த விஷயத்துல எனக்கு knowledge இருக்கு. சோ அப்பா சின்ன விஷயம் சொல்லி இருக்காரு எனக்கு மீனை பத்தி தெரியும். அந்த அந்த சார்ந்த வேலைய யார் செஞ்சு இது பண்ணாலோ அது தரமா மேலே வரலாம். Located by the shores in Chennai, Fisherman's Food is known to serve only the best quality of food. Rajesh believes that he is called to live life to the fullest with what he has been given. Hotel aramichu ore one and a half days and mostly full la irukom. Idhukku munadi fishing la pannirundom. Enga appa la chinna vishayam irundha paathirukom avanga meen pidi tholidha enga appa thatha amma sales pannuvanga appa fishing pannuvaru adhu oru life jolly a irukum. Enna na live a varudha adha nama veetla seivanga nalla saapidu. Starting la sonanga indha mari hotel aramikira konjam investment pannom. கஸ்டமர்லாம் பார்க்கணும் சொல்லிட்டு என் மைண்டில் அதுக்கு நான் இதுவே இல்லை அதுவும் வேலை தான் செய்யப்போ இதுவே வேலை தான் செய்யப்போ உங்கள் உடம்புலாம் பார்த்துங்க நைட் அங்கே இது பண்ண சொல்லிட்டு ஸோ ஃபேமிலி பெருசு அப்பா கூட போகிறோம் பத்து பேர் அம்மா கூட போகணும் ஏழு ஸோ அவங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ நான் கடல் உள்ளே போகலன்னா அண்ணன் போவார் மாமா பசங்க போவாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு வர்றது வந்து நாங்கள் சமைச்சு கொஞ்சம் தான் போடுங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க லிங்க் அவங்க லிங்க் அந்த மாதிரி கிடச்சி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ஒரு மீன் எடுக்கலான்னு போவேன் நான் ஸோ அந்த போட் வந்திருக்காது ஐயோ எனக்கு டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லி தான் வந்துட மாட்டேன் நான் ஸோ அங்கே வெயிட் பண்ணுவேன் நான் பக்கத்தில் வந்து நிறைய மீன் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாக்கேஜ்லாம் இருக்கும் அதை எடுக்க மாட்டேன் நான் ஒன் ஹவர்லாம் வெயிட் பண்ணுவேன் நான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளோதான் சீக்கிரம் கொடுத்தா அவர் அவருக்கு அந்த டைம் முடிஞ்சிடும் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் லேட் ஆகிட்டு நான் லைவான மீன் கொடுத்தா அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன ஹக் பண்ணியிருக்காங்க ஆம்பளைங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அதுதான் பொறுமை தாங்க முக்கியம் எல்லாத்துலேயும் இப்போ எனக்கு லைவான ஃபிஷ் கொடுக்குறேன் எனக்கு சிக்கன் மட்டன் பீஃப்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குது அதை நான் போட மாட்டேன் அதில் எனக்கு பத்து ரூபா லாபம் கிடைக்கும் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன்லாம் பண்ணுவாங்க எனக்கு யாருன்னே தெரியாது அவங்க லாங்குவேஜ் எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க என்னை மதித்து ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாங்க இப்போ எனக்கு அது காரணம் தான் என்னோடய பொறுமை நான் இந்த மாதிரி லைவாக கொடுக்குறதுனால தான் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லோரும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்றத நான் என்னோடய நோக்கம் இந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுது சரி லைவ் ஃபிஷ் சாப்பிட்டாது அது மெடிக்கல் சார்ந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சொல்லுவாங்க வர கஸ்டமர்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க சரி இதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பண்ணுறது நல்ல வேலைங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு டாக்டர் தடி கொடுத்துட்டு போகிறாருங்க அவங்க டீமே கூப்பிட்டு வந்தாருன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து நம்மளை நம்பி நம்ம ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு தடி கொடுத்தா ஸோ அதுதான் போன வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா கடை ஸ்டார்ட் ஆகி போயிருந்து நடுவில் லாக்டவுன் சொல்லிவிட்டு பிரேக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எங்களுக்கு சரி ஃபிஷிங் தான் அப்போது போலீஸ் வருவாங்க வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு வாங்க நான் போட்டு அது சைலண்டாக போயிட்டு மீன் பிடிச்சிருந்தோம் அப்போ எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து கார் டிரைவர் வேலை செய்கிறவங்க கார் பண்டர் பெயிண்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ் நிறைய பேர் வந்து வேலை இல்லாத சுற்றி அவங்களுக்கு அடுத்த பழக்கத்துக்கு அடிக்ட் ஆகிற மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஸோ வீட்டில் இருந்தால் சும்மா இருந்தால் வேறு ஏதோ ஒரு மோட்டிவ் போயோம் அதில் மைண்டு ஸோ அவங்களாம் வந்து நம்மளை ஃபிஷிங் பண்ணுறதை பார்த்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எங்கள் பிரதர் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள கூப்பிட்டு போட்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் போட்டிங் மாதிரி கூப்பிட்டு போனால் அவங்க ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுத்தோம் அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க ஒரு நாள் போகிறோமா நாங்கள் அப்போ மீன் ரொம்ப டிமாண்டாக இருந்தது லாக்டவுனில் ஸோ நல்ல விலைக்கு போச்சு அப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மீன் சேல்ஸ் பண்ணோன்னா அவர் வேலை இல்லாத வீட்டில் இருக்குது அவரும் கூட தொழில் கூப்பிட்டு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு அவர் கற்றுக்கின மாதிரி ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் நாங்கள் ஸோ நாலு பேர் போனால் நாலு பேர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துப்போம் ஸோ அவங்க ஃபேமிலியாக ரெண்டாயிடுச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போது எங்கள் ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருமே என்ன சார்ந்து இருக்காங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ அதுதாங்க வேணும் வேறு என்ன இது ஏன்னா அவங்க அவங்களோட ஈடுபாடு ஸோ உண்மையாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ நானும் அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கிறேன்றதுனால
அது விலை நிர்ணயம் பண்ணுறது நான் தான் ஸோ அதுக்கான பொருளை தான் கொடுக்குறேன் சந்தோஷமாக இருக்கும் நிம்மதியான தூக்கம் வருது அவ்வளோதான் ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறோம் ஏதோ நம்ம ஒரு முப்பது ரூபா செலவு பண்ணோம் ஐம்பது ரூபா எடுத்துகிட்டோம் இருபது ரூபா லாபம் வந்துச்சுன்னு வீட்டில் கணக்கு பார்